。曾小姐，大奶奶请您过府一叙。她既不想听我的，如今又来请我做什么？曾小姐，书院无礼了。你到底想干什么？你说的对，我是人家的主母，要为人家打算，不能由着自己的性子来，所以把你请来，是有事要商议。请？有这么请的吗？礼数周全的请，你肯定不会来。你觉得我做的事对人家不好，那么就请你亲口告诉我，我该怎么做。曾宝琴，你有没有这个胆子？你是想让我进人家？我说过的，我这一辈子都不会进人家的门去当姨奶奶。我请的是曾小姐，不是曾姨奶奶。当年我要进人家的门，你不让；现在你又逼着我进人家的门，你到底想怎么样？此一时彼一时。淑燕，带曾小姐去西院暂住，以后她院子的事儿就交给你负责。是曾小姐，您请进。你这是彻底倒向大奶奶，又为难我们家姑娘了。我怎么可能会为难你们家曾小姐呢？如意，其实大奶奶她并没有恶意。这深宅大院，多的是折磨的让人生不如死的法子，你知道吗？如意，大奶奶，她如果真想对你们做什么，我绝对会拼死救你们出来的。拼死？是，大爷待我恩重如山，我是绝对不可能坐视曾小姐落难的。更何况，还有你。够了。你能这么说，还算你有点良心想好了吗？秀山是我的儿子，你不能阻止我与他见面，这是第一。第二，除了不能出人家的大门，人家其他的地方我尽出自由。第三，也是最重要的，我不是什么曾姨奶奶，我是曾小姐。这三点我都答应。姐姐，你不可能关我一辈子。我迟早是要出去的。你想把人家这一摊子扔给我，自己图清净，我不答应。你是秀山的亲娘，这是你的责任。可是族谱上不是这么写的。族谱上，你才是他的母亲。姐姐，不管你想做什么，在做决定之前，一定要多想一想。想一想人家这一大家子人，不要一意孤行。走。儿子拜见母亲。
给母亲请安。快起来吧，快起来，给你的娘亲磕头请安。儿子拜向娘亲，给娘亲请安。你娘是个才女，学问好得很，不会输给你的冯先生。以后课业上有什么不懂的，多问问你娘。母亲，你是说以后我可以经常去见你娘亲吗？以后你娘亲啊，就跟我们住一块儿了。娘亲，我很开心，我真的很开心。就算在一起，娘亲也很开心。嗯、既然进了人家，就要学人家的克斯之道。姐姐的意思是要教我克斯。你忘了，我是会克斯的呀。你以前学的克斯只是聊以消遣，我现在要教给你的就是人家传承数百年的克斯之道。净手。人家在苏州经营清月房已有两百年，历代祖先搜集的精品之物都在这儿。克斯一道，只有亲手触摸过这些名家名作，揣摩过上乘的技法，才算是真正的入了门。这两百年的积累，就是人家的底气所在。克斯传承千年，不但创作耗时费力。前后的工序更是繁琐，养蚕、缫丝、种染草、提炼染料，二十多道工序环环相扣，缺一不可。在每道工序上，我们人家都有独到之处。我们一年养三次蚕，春蚕、早秋蚕、晚秋蚕，夏日不养。因为天太热，蚕容易生病。我们人家能养出寿蚕，寿蚕吐丝更细，织出的纱更轻薄。怪不得人世蚕一纱名冠苏州。缫丝要注意用水，以水清为要旨，山水不如河水，止水不如流水。我们家一般饮用太湖的水。得出的丝细圆匀紧，白净柔韧。上好的染草都是精心伺候长大的。我们人家在城外还有几十亩种染草的水田，这样才能保证清月房的染料供应。此外，还要雇专人去开采染料矿石，一些稀有的矿石甚至要寻访经年才能找到。这蓝靛是用蓝草和石灰混合制成，这紫红是用紫草和明矾美染制成，这绯色是用苏木和明矾美染制成，这黄色是由栀子和醋混合制成，只是这种栀子黄暴晒易褪色，只能用于室内的织物，室外织物那种黄色是由槐花蕊加上明矾或者是青矾制成的。走，这是我们人家的木匠房。匠人宋师傅是从老太爷那边开始，就给我们人家制作织机和绣架的，选用的都是上好的木头，细心打磨。工欲善其事，必先利其器。你复原双面刻的织机，也是请宋师傅改良的吧？不是。人家的人才多着呢，要当当家人，就要知道怎么用这些人才。来。
这是北宋的宝相花纹，一改唐的奢华富贵之风，变得更加的清丽写实、规整简约。刻字的手法更是有独到之处。你看，这个花心纬线细密，向外逐渐粗疏，这样花叶就更显层次。最后一步，便是将前面每一个环节汇聚而成的辛劳，在自己手中融会贯通。跟着姐姐一路看下来，如今真的是明白，这一针一线来之不易。你聪慧过人，只要肯静下心来，定能将清月房的所有关窍学通学透，将来成就远胜于我。大奶奶，您不是盘过账了吗？怎么还在写啊？这不是账，这是我多年来管理人家的心得。您写这些做什么？我怕忘了，所以想要早些整理出来。送去学堂的礼册，都送过去了。送去了。冯先生说：“秀山少爷聪明伶俐，收了一个这样的弟子，十分欣慰。”秀山要读书，读好书。书读好了，曾宝琴才会有指望，人家才能安稳。记忆大有长进啊！这阵子关在府里，不是刻丝就是刺绣，记忆能不进步吗？只是你到底要关我到什么时候？我不能一直待在这。你不是一直盼着跟秀山团聚吗？难道不开心吗？开心。每天一睁开眼睛就能看见他，跟他朝夕相处，这是我这些年做梦都不敢想的事。只是我也在提醒自己，我不能沉溺于此。厉州还在江宁，他迟早是要回来的。他回来，如果来找我，我还可以探听一些消息。如果李昭回来，我就让你出去。名声极，生意世事出街，心急通正古今算学宝剑。姐姐拿这些书来做什么？人家以织造为业，以商发迹百余年，人家的子弟都要学会做生意。你以前学的都是琴棋书画，像这种充满铜臭味的书，你大概都没读过吧？秀山迟早要掌管人家的家业，你是他娘亲。学会了，日后也好帮衬他。我是他娘亲，可你是他母亲，你不帮衬他，我自然也会帮衬他的。如风和淑芳的婚礼定了吗？定了，就在这月底。你把我锁在府里，把你的记忆倾囊相授，又是让我看账本，又让我学习经营之道。还急匆匆的把书房给嫁出去，简直像是在安排后事一样。什么叫我急匆匆的要把书房嫁出去？若不是因为去年的风波，书房跟二叔早就成亲了。你不会想做什么傻事吧？我答应过梁公，会好好活着。你别瞎猜了。
好久都没听你弹琴了，还是弹得那么好，只是这曲子太悲了一点。我也很想弹得欢快一些，但情微心生。我这一辈子，开心的事情实在是太少了。有时候让自己不哭出来，就不是一件易事了。嗯、你看你，让淑燕进来，不是又徒增伤悲吗？他们彼此心中有情，你对如意又疼爱有加，我就不信，你没有成全他们的法子。成全？什么是成全？这两年有时候我也会在想，相爱的两个人就一定要成婚吗？像他们俩这样，这些年吵吵闹闹、分分合合，可是彼此心里都牵挂着对方。你不觉得这样很好吗？可他们不能在一起啊，彼此都会很痛苦。痛苦呢，是因为淑燕始终不能为了如意破开成见，与他们是否成婚无关。如意，她生在行院，长在行院，从小没学过规矩，从来都是随心所欲。淑燕呢，喜欢他的这种天真本性，可是也害怕别人追问他的出身，所以就一直以家人反对为理由，反反复复犹犹豫豫。如果有一天他真的能想明白了，愿意欣然接受如意的一切，到那时候，他们才能真正在一起。淑燕跟雪堂在人家长大，满脑子的规矩，可是她还是为了如意破了例。如意跟了你那么多年，你为什么不教她规矩？如果教到淑燕能够接受，成全一对有情人，不好吗？有什么好教的？如意跟我一样，从没有一个好爹开始，就注定了这一生。都不会有好日子。我曾经想，雪堂对我不离不弃，我希望能带着如意好好过下去。可是后来雪堂出事，我的这个念头也就彻底没了。如意不懂，可是你该知道。他若自己知道了。自己的卑微，他会活得更难。原来是你不想教如意规矩。如意不懂规矩，他以为淑燕不喜欢他，只是想对他负责而已，所以，他怒着、恼着拒绝了淑燕。可是却不会卑微的去祈求怜爱。我觉得这样挺好的。罢了，你身边的人，你想怎么安置是你的事。我只是觉得，我们两个人都失去了一生的挚爱。其他的人，能成全就成全吧。成全不成全，在他们，不在我们。你大晚上来找我。不会就是为了来聊这些小儿女的情爱吧？李照回来了。什么时候的事？就这两天。那你不能再锁着我了，你得放我出去。我出去了，也许才能打听到一些消息啊。我来就是来跟你商量这事的。这些天我本打算自己解决李照，所以才让曹文斌查了他的仓库。
蛇打七寸，怎能留力三分？曹文斌这个人实在是太贪心了。李兆可能会反咬他一口。我本想毕其功于一役，只是没料到曹文斌改变了主意。那现在你打算怎么办？私吞赃物可是重罪，你没有必要卷进去。如果将来被人发现，将来的事，将来再说吧。眼看着就能定李少的罪了，无论如何也不能半途而废。那万一呢？万一被人发现，那可是死罪。没有万一，即便有万一，也拖累不了你。苏州城内人人都知道，我们是死对头。我们实在是久事不及呀、啊，可这般残酷的生死，他可真下得了这个狠手。一定是李昭，一定是他。大人，那咱们接下来该怎么办呢？我知道，木渎镇大火，那么多生死，青山银海，李兆真狠得下心来，书钞全烧了。只可惜我们布局了那么久，现在贼赃没了，账册也成了无用之物。李昭烧了这么多生死，这笔账他一定会记在人家头上。姐姐，我们要防着他狗急跳墙啊！兵来将挡，水来土掩。大人，大人，你们也太狠了啊！别打得我不认识他。张彪，这江湖上一直都有你的传说，本官也一直在抓你。今天我倒是看看，这水匪到底长什么样子？大人，大人，要杀要剐，给爷来个痛快的！十八年以后，也还是条好汉。还敢嘴硬，你找死！哎哎，都别动！哎呦，吓死我了！大人，大人，哎呀，吓死我了！嗯嗯，我，你的父亲王大是苏州人，母亲王李氏是扬州人。本官说的对还是不对？你要干什么？我跟他们已经多年不联系，早就断绝了往来。往来是可以断，可是血脉亲情不是你想断就得断得了的。王二，我还是叫他张彪好心了。没事啊，张彪，做水匪，论律是要株连九族，你倒无所谓啊。可怜你那对老父母啊，老是辛苦了一辈子，到头来双双人头落地
我度我爹娘，大爷，我度我爹娘，不动他们也容易。听不听话？听不听话？听不听？走，找他父母去。大人，我听，我听你的。吵醒你啦！你这几天脸色不好，要多注意休息。李少一把火烧了仓库，按理说他应该有所行动。你觉不觉得这一切都来得太安静？我觉得呢，这事儿你不用太过忧心。烧仓库毕竟是大事，总需要一些时间来善后的。这些天，我总有一种不祥的预感。兵来将挡，水来土掩。这些年，再大的风浪，我们姐妹俩不都过来了？我觉得眼下最重要的就是把淑芳和如风的婚礼办好。淑芳的婚宴？对啊，我们女人遇到一个真心喜欢自己的人不容易。淑芳这个丫头随你，心里再喜欢，面上也是硬邦邦的。如风呢，我也算是看着他长大，他这个人。喜欢一个人，讨厌一个人，全写在脸上。我看他喜欢淑芳啊，是喜欢到骨子里去了。把他们的婚礼办得风风光光的，让他们早点成亲，也好给人家开枝散叶。如果再生上个小娃娃，给秀山作伴，你说多好？嗯。官差怎么来了？好像是知府衙门的官差。哎，大人在与曹大人交好，说不定啊是来贺喜来了。不不不，<笑>这贺喜的哪有穿着官服，还配着腰刀啊？今天是我大喜的日子，有什么事儿咱能不能明天再说？是啊，官爷
这天大的事，等陈万钦再说呀。就是、啊，这新媳妇都接来了，您不能把新郎官带走。哎呦，啊、官爷官爷，这么多人呢，行个方便啊。哎，您收着，收。任如风，有人告你与水匪合谋，买凶杀人，带你回衙门问话。开爷，你说我买凶杀人，我究竟杀的是何人？任如风买凶所杀之人，是任家大爷任雪堂。你放屁！我怎么可能杀我大哥呢？对对对，他怎么能杀他自己的哥哥呢？是啊，少废话，没错没错。大家好好说呀！哎，别别别！关爷，关爷，关爷，关爷，不能抓呀、啊！关爷，你不能不得呀、啊！关爷，相信我，你一定要乌关。相信我，我没有。说吧，你们放开我！关爷，放开他！我是赵大奶奶想办法。关爷，关爷，关爷，关爷，关爷，关爷，关爷，关爷，关爷，关爷，关爷，关爷，关爷，关爷，关爷，关爷，关爷，关爷，关爷，关这样跑回来，娘，发生什么事？叔父，发生什么事？二爷被衙役给带走了。什么？巡抚的衙臣说，二爷勾结水匪买凶杀人，杀的还是大爷。你们定期处了？是，差爷是这么说的。不过不可能啊，大爷当年跟我说要杀我们的另有其人，不是水匪。这可能是个误会，误会。大奶奶。你要想些法子帮帮我。你是从小看着凤儿长大的，她是多么善良的一个孩子，她不可能杀她大哥的。你要帮帮她。我知道，我知道，姨、啊、奶奶肯定是个误会，你先别着急啊。来，姨娘，起来，别着急，别着急，帮帮她，大奶奶，别着急，娘。姐姐，会想办法。今天是如风大喜的日子，苏州城有头有脸的人三天前就收到了喜帖，曹文斌也是知道的。可是他为什么早不拉人，晚不拉人，偏偏要等到今天，当着满堂宾客的面把新郎官拉走？这一定是他设好的局啊！你干嘛去？我去找曹文斌，问他到底什么意思。如果这是他设好的局，你去找他是没用的。怎么会没用？要钱要命，他总得给个理由吧。去问问曹文斌，那我去想想别的办法，打听一些消息。如意，师峰，你听好了，你现在不再是我身边的大丫头了，你是任父的二奶奶，照顾好姨娘，照顾好家里，如风的事，我去想办法。好，大奶奶，你要帮我，你一定要帮我，你一定要帮我。任大奶，我们大人说他今天不见客，还请小哥行个方便。大奶奶，您这是要害了小的呀！我们大人说，人家的人他今天一个都不见，您还是请回吧。大奶奶，这曹文斌果真要与我人家撇清关系。我们家大奶奶求见陈尚书。好，您稍等。我们老爷已经归隐山林了，您请回吧。陈尚书不肯见我们，是，大奶奶，他们那边说他们家老爷已经归隐山林了。那我们走。好的。嗯、你们老爷怎么说？我们老爷正在跟同龄们聚会，不方便见客。好。嗯、大奶奶。他们那边说，今天是同年们的聚会，不方便见你。要不，大奶奶今天还是请回吧。物是人非，世态炎凉。
本是人间常态。小兰，通知七月房大小掌柜，还有庄头，明天一早到仁府来见我，一个都不能少。有病的，他也给我抬来。大奶奶，就这么说。是。这是苏州城最好的点心，你尝尝。这南北通透，向阳花开的，太儿香了。把姐姐命好，早早得遇良人，破了火坑。姐妹们，先吃着。好。我们去看鱼了。怎么说？老李那边不敢收银子，叔二爷勾结水匪，还谋杀亲生大哥，犯的是人伦大罪，他们不能给通了。姑娘。你怎么把杭院这些人给请来了？咱不是离了杭院就不和他们来往了吗？傻如意，你忘了，杭院的姑娘追出什么人最多？有钱的，当官的。对呀、啊，当官的，曹文斌不就是当官的吗？宝琴姐姐，你这是什么茶呀？怎的如此清香？那是上好的龙井，要是姐妹们喜欢，就带一些回去。啊、谢谢姐姐。曹文斌什么意思？什么什么意思？你说什么什么意思？这整个苏州城可都传开了啊！人如风，勾结水匪，买凶杀人，杀的还是人血堂。张彪的口供确实就是这么说的呀！他放屁！人血堂绝不可能是人如风杀的。你知道吗？任雪堂是不是任如风杀的，不重要。重要的是，任大奶奶在苏州这个地界根基太深，交友太过广阔。我苦思冥想才想出这个法子，让苏州有头有脸的人都不好过问任如风一案。您就把心放在肚子里，这一回我一定要把沈翠心逼上滚烫。你要逼沈翠喜上公堂？亏你想得出来呀、啊！你这是逼沈翠喜去死。嗯，沈翠喜死了，我上哪儿弄秘籍去？对呀、啊，你上哪里搞秘籍去？<笑>你太小看沈翠喜了，他素来胆大包天，是不可能自尽的。怎么不可能？前年秋天，在无锡有一个女子被人告发偷盗，上堂庭审的前一天晚上就悬梁自尽了。那个案子我也听说过。那个女子不是悬梁自尽，是那女子的夫家嫌弃女子上公堂丢了家族的脸，连夜喊了女子的娘家人过来商议之后处置的结果。人是宗族的生计都捏在沈翠喜手里，人是族人对沈翠喜只有巴结的份，逼她自尽。不会的，我可提醒你啊，这不怕一万，就怕万一。哪有那么多万一呀、啊？大人。您找我，人家现在怎么样了？清月房的鸡公还有伙计都辞退了，说是大奶奶的话。任二爷蒙受了不白之冤，清月房不开了，就算是倾家荡产官司打到京城去，也要还任二爷一个清白。徒有汉书，继续说。人家的下人也被大奶奶遣散的七七八八了。好一个沈翠喜呀、啊！他这是要破釜沉舟，鱼死网破呀！好，好的很。你跑一趟人家，去给沈翠喜传个话，就说曹文斌透了口风，任如风杀兄一案，沈翠喜也牵连其中，不日知府衙门就要提审他。什什么？
现在只有我能够救他，只要他肯交出人家的克斯秘籍，我保人如风无罪，而且沈翠喜也不用上公堂受羞辱。你知道那是怎样的羞辱吗？小人，历朝历代都要尽量避免女子对付公堂，为何？第一，立廉耻。后风俗，女子要贞洁，如果上了公堂，进了监狱，难免有衙役出来百般凌辱勒索钱财，坏人清白。第二，便是本朝律令所著的杖刑，一般是去衣受杖的。丁龙，你知道什么是去衣吗？大人就是脱脱了衣服爱板子，不错。众目睽睽之下，女子脱衣受刑。这般羞辱，相信是任何女子都无法承受的。又有谁还有脸面再活下去呢？你明白吗？我明白。来，什么事？小的奉了李大人之命，来见大奶奶。李照命你来见我。李大人说，任二姨的案子，大奶奶脱不了干系。李大人还说，曹大人有意传唤大奶奶上公堂。李照几时变得那么好心，竟会让你来通风报信？大奶奶果然精明，李大人是想要人家的科斯记忆。来换取任二爷的无罪释放，和大奶奶的清白名声。我说呢，平白的，哪来那么多的好心？大奶奶，你不救任二爷，是人不会怪你的。毕竟被害的是大爷，您才是最大的苦主。杀人血堂的不是任如风。可这苏州地界，谁都可以替任二爷求情，唯独大奶奶你不行。你若求情，这大爷于何处？世人该如何看你？好了，你不用说了，你回去告诉李昭。我给他三天的时间，如果任如风无罪释放，十二种双面客所致技法如数奉上。大奶奶，决定了。决定了。大奶奶，你不是常说，手艺人，手艺人，金山银海都是假的，只有手艺才是真的吗？这十二种双面客技法如果全都交给了李照，那人家就败了，为救一个任如风不值得。金山银海，抵不过人命一条。大奶奶，就只有三天，不要再等了，你跟我走吧，跟我走。奶奶，你在说什么？你跟丁荣的事，我全知道了。修山跟风儿，跟你一点关系都没有，人家跟你也是没有任何关系，就只有大爷。可是大爷心里根本没有你，你赶紧走吧，照顾好自己，别管我们，赶紧走，赶紧走。你奶奶，你奶奶，你这是说的什么话？我在人家陈远、婚配，还有了秀山，姨奶奶是看着我长大的。赵氏相处数十载，我们早就是一家人了。我不可能一走了之的，我不会丢下你们，我不会的，我不会走。老这样，我知道你是为了多少亲情、啊。走吧，姨奶奶。可是你看，我儿子现在已经是这样了。如果大奶奶再有什么事，我们怎么办？我求你了，你赶紧跟我走吧。不会的。可是我好害怕，我好害怕。怎么想起来喝酒了？这是我新得的梨花白。
所以拿来跟姐姐喝两口。嗯，好喝，此酒难得，来，姐姐多喝两杯。你也来。这酒。听到曹文斌这次设的是一个生死局，他要对付的人不是如风是你。你如果上公堂，就是自寻死路。准备好了吗？准备好了，走。大奶奶不见了。大奶奶这么大一个人，她会照顾自己，把自己活做好就好。可是上师爷来了。哎呀，赵师爷。您这么早来我们袁家，所谓何事啊？知府大人有令，任如风勾结水匪，买凶杀凶一案，与你们大奶奶有牵连。本师爷特意来请他过堂。我我们大奶奶出门了。出门了？啊。去哪儿了？我们大奶奶。管我们人家天南地北的生意，他常常出门，一出门一年半载也是有的是。早不出去，晚不出去，偏偏这个时候出门了。嗯，骗谁呢？啊？依我看是畏罪潜逃了吧？来人呐，有搜。谁说我畏罪潜逃？大奶奶，您这是？传家，我回走。我收了银子，不管客人说什么，只往前走，绝不回头。既然大奶奶回来了，那就请明天一大早来衙门堂前候审。在这儿干什么？今日姐姐过大堂，我怎么能不来？你就料定我会来。听说姐姐跳船，我就知道你此之不遇。姐姐，你进这衙门之前，我有一句话。你说，死不过是一念之间，活着。才是千难万难。可不管有多难，姐姐，你都得活着，因为只有活着，才有机会办案。这看热闹的事，不适合你。早些回家。听说了吗？阮大奶奶要上公堂了。真的吗？嗯。对了。
当年府里那个狐妹子，跟小厮调笑，被老爷脱了裤子打了板子，后来去哪里了？当众脱了裤子打板子，下人和小厮全都看见了，还哪有脸活着呀？当天晚上就悬梁自尽了，一床被子裹出去，丢到乱葬岗上了。一床被子，那他家人呢？没有人帮他料理后事吗？丢脸都丢到这个份上，家人也是要脸的，哪里还会露面呀？被叫，去棺材铺。别大喜，就被抓了。这儿。唐彪，你是如何和任如风勾结，如何谋害任雪畅？老老实实给我从实招来，若有半句谎言，大刑伺候。回大人，当年任二爷拿了五百两银子，说是事成之后再付另一半，晓得是水匪，本就是做杀人越货的生意，自然是拿人钱财与人消忧。只是没想到，被杀害的船主竟然是苏州的任雪堂。小的听说。人家的大少奶奶沈翠喜是个厉害的人，苏州城内之首遮天，没有他办不到的事，没有他杀不了的人。你大胆！哼！你刚才所言，句句属实。小的所说，句句属实。沈氏跋扈不守规矩，本官早有耳闻。来人，把沈氏的凳子。去除，是。张彪，你接着说。是，小人杀了任雪堂以后，怕人家大奶奶报复，就去找任如风、任二爷讨个说法。没成想，让小的发现了一个天大的秘密。任如风之所以要杀死亲生的大哥，是因为叔嫂偷情。张彪，你个王八蛋，你满嘴小吃，我跟我大嫂吃不成反感。拉下去。张彪，赵文斌，走。张彪，啊！沈氏，你有何话可讲？捉贼拿杖，捉奸拿双。好，张彪，你刚才的指证可有证据？沈氏和任二爷私会，在船上，那是小人亲眼所见呐。沈氏右手手肘之处，有颗红痣。沈氏。你敢不敢给本官亮出你的胳膊，看看刚才张彪所说是真还是假？大人，是要在这公堂之上吗？当然。为了治民夫的罪，大人就不要脸面了吗？你还敢跟本官提脸面？任雪堂大难，你不按份守己在家守寡，反而开私造房做生意，迎来送往，这哪一桩哪一件讲究的是脸面呢？来人！脱掉沈氏的衣袖，是。他们也太欺负人了！这么大的内讧还怎么见人啊？你没看出来吗？今天唱的这出戏，哪是审案子，明明就是造假人的。确实有颗红痣，看见了吗？看见了，看见了。这大户人家当家大奶奶的胳膊，果然是又白又嫩呐。沈氏，你有何话可说？你还是不招式吧。好，本官今天就打到你招。来人！大刑伺候！快看快看
，曹大人又打沈飞起的板子了，打哪里啊？打板子打哪里？肯定是打屁股呀！我看看，满口污言秽语，给我打烂他们的嘴皮！是是。哎哎哎哎哎这前十大板子打的是你不守妇道，服还是不服？不服，咱们再继续。老爷，你怎么来了？你在上堂，本不该打扰。可是我和沈氏有救，我有几句话想跟他说。沈氏，大奶奶，我是来送你最后一程的。大人，丁荣来了。这一副棺材去了知府衙门，一副棺材是。曹文斌前脚把人逼死，曹太太后脚就抬来一副棺材，夫唱夫随呀、啊。看来世间这姻缘，还真不是平白无故。大人，若他奶奶真的死了，那双面客。不也失传了吗？你去盯着，见机行事。曹太太，你这是……沈翠喜，我真没想到。买凶杀人，这等惊天大案，以界内宅妇人，也卷入其中。任如风没有杀任学堂，杀任学堂的凶手另有其人。是不是另有其人？我家老爷自会查个清楚，不会冤枉好人。只是，沈翠喜，你也是个痛快人，很多话，我就不藏着掖着了。一个女人，这辈子没了名节。与其被唾弃的活着，还不如一死，一旁清白。不要，姐姐，抱歉州官场，好无耻，好无耻！曹太太，我有一事不明。你说，我也读过女四书。
，也听过女子若失了名节，还不如去死的道理。可我就是想不通为什么。什么为什么？为什么会有这样的道理？为什么不让人好好活着？为什么一定要逼着人去死？难道活着不是更重要吗？可规矩礼法写得明明白白，女人失了名节，规矩礼法容不下你。曹太太，你的好意我心领了，你这棺材你抬回去，我用不着，我会活下去，好好活着，我会找到杀死任学堂的凶手。还是想不明白，哪里想不明白？我哪里都想不明白，这世上怎么还会有人让人去死，能说明是慈悲心呢？想不明白就不要再想了。这世界上，如果所有的事情都想明白了，就没有那么多苦难。了。来人，人都死绝了吗？都给我出来！来了来了，三位长辈，你们这是何意？啊？人如风和沈翠喜合谋，犯下人伦大案，败坏我人世家族门风，令我族人蒙羞。族里决定，人家的全部财产，称为族产。嗯，给你们一天时间，赶紧走吧。秀山你们就不用管了，一切吃穿用度自有族人照顾。免得你们把孩子给教坏了。凭什么？你说凭什么呀，淑芳姑娘？淑芳姑娘，现任如风是我丈夫，我是任父的二奶。叔公老爷。对下。淑芳，是我儿媳妇。淑芳姑娘。七叔公，跟你说句掏心窝子的话吧，你和任如风，一为拜堂，二为洞房，你还是赶紧另嫁良人吧。任如风，叔嫂通奸，连自己的大哥他都下得去手，他就是个畜生啊！不是的，我儿子没有杀人，我儿子跟大奶奶是清清白白的，我儿子根本没有杀人。陈氏，这儿轮不着你哭哭啼啼的。赶快下去吧！我儿子真的没有下去。娘，他们一群糊涂东西，不要理他们，我们走。陈氏、淑芳，我告诉你们，这个家不是你们的，而是我们人氏家族的，所以你们走也得走，不走也得走。等其他族人上门，就没我们这么客气了。怎么可以这样对我？别急啊，别急，那我夫人怎么办？他们真的太过分了，那大奶奶还活着呢，就上门吃绝户，还要赶我们走。我夫人怎么办？我夫人怎么办？娘，你先别激动，我已经表小兰搬救兵去了。有救兵？有救兵就好。我们要等到什么时候啊？任如风不是人，可是女眷是无辜的呀。我们再等等吧。也是，那就多给他们一天时间吧。嗯。哎，你们听见什么声音了吗？喜悦。
们这是？原则是，拜见三叔公、五叔公、七叔公。你是曾宝琴？你来做什么？我来，我来嫁给雪堂啊。刚才就在外面，我已经拜过了天地，拜过了父母的牌位。荒唐，荒唐啊！怎么就荒唐了呢？这这这这难道就不荒唐吗？好，那我们就来说说不荒唐的。你说，你们说，人家现在没有当家做主的人，那我曾宝琴今天就嫁进人家来，做一回这当家主事的人。可你凭什么资格嫁进人家呢？别以为我们不知道你的底细。我的底细，各位长辈们肯定都是知道的，但也请别忘了，人家现在的家主任秀山，是血堂唯一的血脉，也是我曾宝琴的亲生儿子。敢问，我又会怎么没有资格嫁进人家呢？我还记得血堂在世的时候。对各位长辈们，都是恭敬有礼，照顾有加。是啊，可惜。如今，雪堂不在了，秀山又还那么小，正是需要母亲照顾的时候。各位长辈，你们就忍心看着他那么小，孤苦无依吗？曾氏，以你的身世嫁入人家，确实不大体面。不过，行大事者不积小节，人家遭此大难，你能挺身而出，算得上有情有义。好好的照顾秀山吧。宝琴，谢过各位。奉知府大人之命，前来查找人伦大案的证据。闲杂人等，速速避让！来人呐，不要放过任何一个角落，给我仔细的搜。是。哎，你们要干什么？哎、不要！秀山，你不能这样！你不能这样！这你不要这样！你们，哎，自己看。走，去那边看看。快点！快点！走走，快点！查点清楚。走，走，老实点。为什么？娘，这是怎么回事啊？皇上下令抄家了。抄家？谁啊？我们家完了，完了。三叔公、五叔公、七叔公，姨娘书房，你们带着秀山到书房去，待在那里，千万不要出来。哦，叔爷，带上人抄家伙，跟我走。是。哎，小嫂子，你这是要去哪里啊？去库房，库房是人家的百年基业，千万不能有失。不可。曾氏，人在屋檐下，哪能不低头？是啊，你这是以卵击石，拦不住的。算了吧。不管怎么样，我都要试一试。哎，哎，哎，走走走走，走吧，咱们就走吧
。那真格，来把门给我砸开！住手！嗯。曾小姐，这是何意啊？什么曾小姐呀、啊？邵师爷还不知道吧？我已经当着长辈的面跟雪堂成了亲，我现在是人家的当家主母，还劳烦邵师爷叫我一声任夫人。哦，哈哈，呃，任夫人，官府办事，麻烦您把门给打开吧。邵师爷，我们人家是苦主。雪堂是我的丈夫，他到底是被谁人所害，我肯定比你们要上心啊。如果这里面真的有可以定那两个人死罪的证据，我定双手奉上。只是你们现在如此心急火燎，就算我同意，江南世林也不会同意啊。到时候闹起来，只怕对曹大人的名声也不好。曹大人办案心切，也顾不了那么多了啊！只有得罪了啊！来人，把门砸开！邵师爷，哎哎，要造反吗？啊！造反？饭可以乱吃，话可不能乱讲。我们人家上上下下，都是奉公守法之人。只是这库房里藏有珍品。是知造府勒令克之的上用断批，他们呢，也是奉了知造府的命令，必须要守住仓库。知造府的令，你的意思，是这仓库，我们知府衙门的人，碰不得。师爷，您说笑呢？您是官家人，要搜自然是搜得的，只是这库房确实藏有珍品，轻易开启。怕是会有所损毁。少师爷，您看，您先让人去搜搜院子里的其他地方，容我先派人进去整理一下，可好？嗯，看在知造府的份上，本师爷就容你们办个实事。谢师爷，您请这边坐，喝点茶。嗯，好。师爷，其他地方都已经查遍了，没有查到任何证据。任夫人啊，呃，仓库应该已经收拾的差不多了。我们是不是可以进去了？师爷不急，这上好的明前龙井，您再多喝两口。哎，茶有的是时间喝，公事要紧。任夫人呐、啊，看在知造府的份上，我已经给足了你面子，别让我做的太难看，啊！开门吧。那今儿这个门我要是不开呢？不开，那本师爷就只有得罪了。来人呐，把门给我撞开！大胆刁民，你们要干什么？你们谁敢？你你们今天要是敢动这个库房一件东西！那你就看着我曾宝琴死在你面前。曾宝琴，叫你一声任夫人，那是抬举你啊！你算个什么东西啊？不就是一个行院出身的外事吗？侥幸生了个儿子，趁着沈氏现在不在，你就登堂入室，升起夫人来了。我是在行院待过，我是任雪堂的外事，那又怎样？我行得正，走得稳，不像你们，一个一个自称正人君子。干的都是鸡鸣狗盗的事，老娘就算当年在行院，也看不上你们这好人。本师爷没工夫跟你废话，快起来！少师爷，你带着人到苦主家来闹事，若真出了人命，群议沸腾
曹大人也许会没事，你未必能全身而退吧？闹出人命，你你你吓唬谁呢你？像你这种行院里出身的女人，你舍得死吗？那就看看我到底舍不舍得。住手！哎哎，曹奶奶！哎哎哎！他是谁？你敢动他？学生是来办案的呀。办案可以，逼死人就不行了。逼死他就更不行。回去告诉你主子，他是我的人，你们要再敢动他，我受不了你们。受苦了。哎呀，大奶奶，你听着了吗？这本官也没有办法呀。根据张彪的口供，他说：“你和任荣峰疏扫通奸，证据确凿，杀害了任雪堂，白纸黑字就这么写着，本官是不相信的。”可今天呢，你们俩认也得认，不认也得认，要不然任若风就会被活活打死在这里。李堂堂一个知府，如此屈打成招，有何脸面？任大奶奶，本官也没有办法呀。上次命我在半个月之内查清任雪堂一案，今天。就在现场派来了监审官，我如果不查清此案，我只好辞官回家呀。那那个时候，谁来救你们？我也自身难保啊。任大奶奶，你们就认了吧。今天你们认也得认，不认也得认呐、啊。你今天来找我，肯定是有所图。说吧，打开天窗说亮话。朱飞，你把人家的刻字技术交给我，本官好有个周旋，啊。哎呀，这份口供是谁写的？张彪写的。张彪是谁？是个水匪。这个水匪呢，说话有时真有时假，谁也说不准。倘或他是污言秽语、诬陷好人，那本官必定会还二位一个清白，不乱反正。相信我，我许久未见家人，你可否让我见他们一面？拿笔和纸。是大人
，先别打了。看什么看？你想干嘛？我想请问，我儿子人如风关在哪里？我们大人让你见沈氏，已经是网开一面了，还想见别人？快走！姨奶奶，姨奶奶，我在这儿。姨奶奶，姨奶奶，翠心，翠心，大嫂，姨奶奶，翠心。了，没有受伤吧？有没有见到我儿子？姨奶奶放心吧，再过七天我和如风就回去了，我们就回家了。真的？真的吗？真的，姨奶奶，我什么时候哄过你啊？啊，那就好，感谢上天，没事吧？没事儿，大奶奶，你受苦了啊？没事儿。您怎么一点都不着急呀、啊？您要了东西，我给您弄来了。<笑>你要的东西，在东郊丙字号仓库。嗯，不过只有一半。你搞错吧？为什么只有一半啊？这图纸要验过之后，才知是真是假。这图纸还要验真假呀、啊？那当然了，曹兄，不是信不过你，是信不过沈翠喜。等知造府验过图纸之后，才能把人家的另一半家产给你。你听我说，我答应了沈翠喜，我七天之后就要放人。那可不行，七天不够啊。再高明的工匠，最快也要一个月。行，您给我记住啊！任如风的三大罪名，每一项都是骇人听闻，就快闹了江浙两地，人尽皆知了。你最好能够把案子给我早点结了，早结早了。娘，二叔和母亲什么时候回来？快了，快了啊！是。快回来！大奶奶说是今天，准是今天。娘，会不会是我们记错了？不会，嗯，大奶奶说的话可靠。
他说是今天就是今天。好，我们陪你等。不会是今天，嗯，回去吧。知不知道啊？敲武之人无论是否有冤枉，首先要杖责三尺。大人，民妇乃人门灵师，庶民有冤，甘愿受杖。冤从何来？我婆婆人门陈氏，壮主而亡，立正主母人沈氏，和我夫君人如风清白。小女子特来讨公道。求公道。好啊，本官这就给你公道。来人！哎哎，大人，大人，大人，女子受杖刑不能超过两次，已经打过沈翠喜了。再打人临时，对大人的官声不好。人任令师，你的诉状本可收了，念在人臣氏以此相告。这顿打，咱就给你记上。三日之后。本府自会开堂审理，便明黑白。多谢大人。曹文斌，我跟你说过多少次，不要把事情闹大，更不能闹出人命来。撞死在登门府前，激起民怨，上头追究下来，你曹家就是抄家灭门的大罪。曹家抄家灭门？难道你李家就能讨得了好？告诉聂一照，若真有那么一天，我会拉着你一起死。人既然如此，现在唯一的办法就是让沈翠喜认罪。荒唐！沈翠喜他又不是傻子，他怎么会去认罪呢？而不了解他，沈翠喜最大的弱点就是重情。情。任雪堂一案，本府现已查明，全因沈氏嫉妒任雪堂宠爱妾室，暗中设局谋害亲夫。此案与林如风无涉。嗯，沈氏，画押吧。大嫂，大嫂，不要人。哎哎哎，多让画呀！任大奶奶，我并不想对你用心。我知道这样没有用，你是不会认罪的。你连死都不怕，你们人家人都是好样的，都不怕死。我告诉你，今天人家有个姨娘叫陈小红的
，为了救你，为了把事情闹大，在登门谷前一头撞死了。这事闹大了，可是他救不了你。听我说，现在你的案子还有任学堂的案子，在江浙两地人尽皆知，上官很快就会亲自到苏州来，所以我明天必须结案。现在证据确凿，任若风私通水匪。金海令如今虽然形同虚设，但法就是法，令就是令。任若风私通水匪，按律，人家该当抄家，全家老小流放三千里。任大奶奶，我给你一个晚上时间，好好的想一想，是保你们人家全家老小。还是保你这大奶奶自己的命。我要告诉你，你要不死，我就不能活。但是我死之前，你们人家老小都不得好死。是，还不速速画押！不要人！陈日峰，任学堂是我杀的，与你无关身体怎么了？没事，怎么会没事？这病只要一犯就是没日没夜的咳，都什么时候了？别说这些有的没的。如风，如风，如风，如风，如风，如风，舅舅大嫂，大嫂怎么了？啊，如风。沈氏谋杀亲夫，已亲自供认，此案与任如风无关。今日当堂释放。不可能，姐姐没做过的事情，她怎么可能认罪？我要见曹大人！我要见曹大人！啊！我要见曹大人！如风，如风，如风，如风，如风，这人家还真是惨呐、啊。有什么惨呢、啊？沈翠喜谋杀亲夫，就该千刀万剐。不是，这怎么不惨呢？这任如风是无辜的，还有那陈姨娘，死的可真怪啊！你们不觉得奇怪吗？这陈姨娘和曾宝琴，都在替沈翠喜求情，对吗？对对对，当时我也在场，听到了。陈姨娘确实说过，任如风和沈翠喜是清白的。哎，兄弟，你是不是知道什么内情啊？人呢？这人是谁呀、啊？不知道。怎么回事？大人，小的人尽力了。下去吧。
。大人，要么再换一批试试？不用了，这已经是第八批了，都是苏州城有名的职工，连换八批都织不出清月房的双面刻。这沈翠喜果然是有一套。不用再看了，测的是假的。大人，阮夫人求见。今日竞技，当以此杏花图为首，众位意下如何？你看看这个，是不是你梦寐以求的东西？不会是沈翠喜的刻字技法吧？没错，我用它来换沈翠喜一条命。这个买卖公平合理吧？我怎知它是真是假？好，你可以打开看看，以便真伪这技法根本就没用，没用。你看仔细了，这是姐姐亲手默写出来的。对了，我忘了告诉你，没见你的这些年，我学会了一个本事。什么？过目不忘。你放开我！家非久留之地，越早跟任家撇清关系越好。想去跟李照做交易，放着大刀你不走，偏心邪路
。李昭心里虽然有你，但他那样的人，情爱不过是锦绣前程之外的锦上添花罢了。不是生死相随，我知道，我真的想救你，我真的想救人家，我想了所有的办法，我做了所有我能做的事情，我真的不知道我现在还能做什么呢？什么都不要做了。抱歉，不要自责，照顾好修山，便是对得起我了。我的孩子。竟然有一天要你来托孤给我，秀山是我们共同的儿子。张贵，你们与我姐姐沈翠喜共事多年，应该非常清楚她的为人。她带领大家创立着总账房，她敢跟曹文斌、李兆作对。如今，他甚至于将自己钻研多年的手艺公布于众。这份手艺，不应为之造福独用，应相授予所有知乎。这份手艺，整个天下那都是独一无二啊！人家大奶奶有这份手艺，那子孙后代福泽无穷，吃用不尽啊！是啊，小奶奶，这么贵重的礼物，您赶紧收起来吧，我们收不起啊，是不是？是，是就收不起啊！收不起。我们知道您，就大奶奶心切，但是也不能因为就大奶奶一人，就把人家的祖宗基业给赔上了呀！啊，是啊，小奶奶，这大奶奶常说。留得青山在，不怕没柴烧。人家又如此无价之宝，任秀山又聪明伶俐，这人家兴盛在望啊！大奶奶即便是蒙冤受屈，也能含笑九泉了呀。看来各位掌柜都很清楚，这大奶奶是被冤枉的。自从成立了总账房之后，我们苏州知乎的日子越来越有盼头了，而且一天比一天好。反倒是咱们人家，这事总是一桩接着一桩的出。其实啊，我们老几位心里
都明白，都明白。姐姐常说，没有十万知乎的日夜辛劳，就没有四大之家的兴盛。做人做事，不能只看一时一世之力。如果我们每个人都一家一户抱残守旧，个人自扫门前雪，确实可能会得一时之利。但如今，苏州之繁华前所未有，苏州之织造，应织尽天下衣裳。希望这一天能早一点到来。小奶奶，您说吧。我们能为大奶奶做些什么？对，啊秀山了，娘，真的吗？母亲很快就会回来吗？当然啦，娘什么时候骗过秀山呀？对吗？乖孩子，来，闭上眼睛，睡觉了。小嫂子，明天你带秀山先走吧。小嫂子，我是个男人，这些事情是我义不容辞的责任。可是你没有谢谢，真的谢谢你们。但有时候吧，死反而是一件容易的事儿，一闭眼就过去了。难的是活着的人。还要经历千难万难。淑芳，秀山，我就拜托你们了。呃，曹大人，您叫我们几个过来。有什么吩咐啊？在座的各位都是苏州织造的名流，德高望重，一举一动堪为十万知乎的表率。最近苏州城里有议论啊，说沈氏是冤枉的。但凡是案子，各家有各家的说法，亲朋好友出来喊冤也是人之常情。但是，本官判案，讲究的是证据、法理。
女儿在法场，甚是名正典型。倘若有人敢出来阻拦，国法无情，也休怪本官不讲情面。嗯。啊、嗯，好啊。哎呀，好东西啊！各位都是有家小的人，于是可千万不要感情用事啊。我想想家人退邪，谋害亲夫人血堂，妻是夫，天理不容，十恶不赦，验明正身，刑场名正典型。住几天？我不用难过，我知道了。今天是母亲母难的日子，能让二叔二婶带我逃。秋山，你乖啊。二叔二婶，你赶紧先起来。我是我想去营长，今天我是最后一面。秀山，把你带出来呢，也是你母亲的意思。你母亲不想在新城见到你。母亲不想在新城见到秀山，是母亲的。可是为了子女，却不见母亲最后一面，是为不孝。二叔二叔，带我下火行吗？哎，祖父，你要去哪儿？去刑场。你忘了小嫂怎么说的吗？叔宝，若这个世上没了公理跟正义，即便咱们逃到天涯海角，也看不到青天白日、朗朗乾坤。走了，咱们回去吧。我跟秀生看到，他的母亲是被冤枉的。苏州城的百姓是有正义感的。曹文斌，你照亮过贪官，说不了天。什
这么好，怎么可能是个冤枉？知乎做了这么多，可我们却只能送你一程。你披上吧，大奶奶，披上吧，大奶奶。还是不要弄脏了你的衣服。大奶奶，大奶奶。少师爷。犯人上台，快走，快走！走走走走走走走臣已到，开刀问斩。钱，给姐姐喂口饭吃。大人，这
三八军，你不要命了，快下去，带着寿山走。姐姐，你放心，寿山我已经托付给淑芳了，我今天要赌一把。青天在上，黄土为鉴。我曾宝清今天当着苏州城所有人的面，以我的性命担保，沈翠喜他是被冤枉的。如果他真的犯了杀夫的罪，我曾宝清与他同罪。这怎么办、啊？青天在上，黄土为鉴。青天在上，黄土为鉴。我忍辱坊用性命担保，沈翠喜是冤枉的。我林淑芳用性命担保，沈翠喜是冤枉的。长海冤当停止行刑，否则小的性命难保啊！大人，你混账！小子不敢，小子不敢，小子不敢！你这，你们知道这是什么地方吗？这可是刑场，你们都在为沈翠雪求情，说她是被冤枉的。你们想过任雪汤了没有？任雪汤就是被这个女人给害的，现在尸骨无存，各死异乡，任雪汤才是无辜的。他就是任雪堂，你会不会说，我也是与他串通一气呀、啊？上书有云：“天事自我民事，天听自我民听。”故天道便是人道，天意便是人意。因此，本巡抚待天子牧民。上不敢有违天道，下不敢违逆百姓。然苏州知府曹万斌，怀豺狼之性、饕餮之心，凶狡贪暴，残虐下民，这是苏州民意滔滔，震惊朝野，人神共愤。此等酷吏，实乃民之贼也，亦为国之大害。这等贼子若不早出，天理不容。
来呀！速到苏州治府衙门。大嫂，跨过火盆，一生一世平安。过去了。大爷
我可不愿意看着你哭。宝心，有一句话，我一直想跟你说。姐姐，你说。我觉得你很了不起，你是我一生的宿敌，也是我一生的朋友。我们是永远的朋友。嗯，这样真好，让我觉得就好像回到了年少的时候，跟姐姐一起手牵着手，一起咳嗽。一开始，我也不想把克斯的方法交给李昭。我不希望那么美好的景段落在曹文斌、李昭那种人手里。可是克斯就是克斯，他是世间的真品。